സാർ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കണമായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ സാർ ടീമിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു അതെന്തിനാ സർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് അതായത് ഗെയിമിന്റെ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും വയ്യാണ്ടാവോ ഇഞ്ചുറിയോ വല്ലതും വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകും സർ എനിക്ക് മറിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ മകൾ കനിയെ അറിയാമല്ലോ അവളെ കൂടെ ടീമിൽ എടുക്കണം കോളേ അഡ്മിഷനൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യും അവള് പഠിത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല ഡാൻസിലും ഒക്കെ മിടിക്കുക സർ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു പോയി അതിനെന്താ മൂന്ന് പേരെ എടുത്തോളൂ എല്ലാരും വന്ന് ഇത് നമ്മൾ ടീമിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് വീണയും മാമലും കനി എന്താ മോളെ സമയത്തിന് വരണ്ടേ അപ്പൊ കനി നമ്മുടെ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശിവൻ ഒരു ആയിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന വേണേൽ മാത്രം ചെയ്താ മതി ആവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചോളാം പോക്കോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ചെല്ല് എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന എല്ലാരും ഇത് ഫുൾ ടീം ഇല്ലല്ലോ അഞ്ചുകനിയും വന്നിട്ടില്ല ടീച്ചർ ആ വാ ജോഗ് ചെയ്യും വാ അഞ്ചു എവിടെ അവക്ക് പയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ അവളോട് ഇനി എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പ്രാക്ടീസിന് കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ എന്താ പ്രാക്ടീസിന് വരാഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് വരാൻ തോന്നിയില്ല അത്ര തന്നെ ഓ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്വയം തീരുമാനൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും എത്താത്ത എന്റെ ദേഷ്യം മൊത്തം പിള്ളേരുടെ മേ കിട്ടി തീർക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതിലും ഭേദം സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി ഇനി എന്റെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടുപോരുത് മനസ്സിലായോ ഹലോ 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 ബെൻ എന്താ മേഡം ആകെ ഗൗരവത്തിലാണല്ലോ എന്ത് എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല ബെൻ ശിവ അഞ്ചു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായി ഈ തലയിൽ കിടന്ന് ഓടുന്നത് അഞ്ചു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണപ്പ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബന്ധത്തിലൊക്കെ പോയി പെട്ട അതവളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കും ഇതൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ മെച്ചൂരിറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോ പ്രേമം ഒരു അത്ലറ്റിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നൊക്കെ നോക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയല്ലോ അത് കൊള്ളാം ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അപ്പയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബെന്നുമായിട്ട് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അതൊരിക്കലും എതിർത്തിട്ടില്ല അത് അത് ശരിക്കോ ബന്ധം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണോ 
അതോ ഇനി എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എൻ്റെ കരിയറൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ബെന്നുമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒതുങ്ങിപ്പോയത് അപ്പയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അപ്പല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പല്ലാതെ അതൊക്കെ അതൊന്നും നേടാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റിയില്ലപ്പ ഒന്നും ഞാൻ തോറ്റുപോയപ്പ ഞാൻ തോറ്റുപോയി അത് കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചറെ ഞാൻ ഈ വഴി വന്നപ്പോ ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കണ്ടൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തു പറ്റി അല്ല ഞാൻ ആദ്യം ടീച്ചറെ കാണാൻ വന്നത് അഞ്ജുവിനെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് അഞ്ജുവിനെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂളിൽ നടന്നതൊക്കെ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പറ്റിപ്പോയി അവളുടെ പ്രായം അതല്ലേ ടീച്ചറെ അവളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അതവൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് ടീച്ചറെ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അവള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറ് അവളോട് ക്ഷമിക്കണം അവൾ ഭയങ്കര ദുർഭാഷിക്കാരിയാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ അന്ന് അവൾ എന്നെ ഒരു ദിവസം പട്ടിണിക്കിടും അവളുടെ മുഖം ഒന്ന് വാടിയാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വെപ്രാളമാണ് ഈ കായലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട മീനിനെ പോലെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ അടുത്താണ് അവളുടെ മുഖം ഇത്രയേറെ സന്തോഷത്തിൽ കണ്ടത് അതിലെനിക്ക് ടീച്ചറിനോട് ഒരുപാട് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് ഞാനും ഒരച്ഛനല്ലേ ടീച്ചറെ മോടെ കണ്ണീര് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരച്ഛൻ ഈ വാശിയുണ്ട് ആരെയാ നീ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കഞ്ജു എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല പക്ഷെ നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ വാശിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിക്കളഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസിന് വാ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോൾ ഡൈവിങ് ഡൈവിങ് അങ്ങനെ പലതും അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് റൗണ്ട് ഓടിക്കാം മുടിയെടുത്ത് ജെർസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേട്ടോ Oh! 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 Oh!
കൂടെ പേടിച്ചോ നന്നായി അമ്മാരുടെ വിചാരം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പേടിപ്പിച്ച് കളയാമെന്ന ഇവർക്കെന്താ വേണ്ട അപ്പ അപ്പ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ തെളിവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സമാധാനം കളഞ്ഞു മോളുറങ്ങിക്കൂ എന്നിട്ട് അപ്പം പോകുന്നുള്ളൂ നാളെ രാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകാനുള്ളതല്ലേ ഈ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജില്ലകൾ തകർക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ മോള് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആ സത്യമുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല ആ സത്യം എന്നും ഒരു കാവൽമാലാകെയായി നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഉറങ്ങിക്കോ എൻ്റെ മോളുറങ്ങിക്കോ